クリックしてくれてありがとうございます2023年9月25日月曜日21時30分頃にファナテックのサイトが更新され新型クイックリリース QR2 の発売が開始されました夜はなかなかログインができず結局翌日のお昼に購入しました今回購入したものは QR2 ベースサイドタイプ M と QR2 ホイールサイドの2つで計3万1600円プラス送料1000円程度でした人柱自腹レビューなのでできるだけフラットに率直なレビューをしたいと思います QR2 ベースサイドは2種類ありますタイプ C とタイプ M ですタイプ C は CSLDD と GTDD プロ用ですタイプ M はポジウム DD1 と DD2 用です QR2 のステアリング側であるホイールサイドは3種類あります今回私が購入したものは真ん中の標準グレードです。他にも高級なプロと低コストのライトがありますが、プロはアルミブロック削り出しで表面処理が施されています。シミュレーターレーシングにはオーバースペックな気がしますが、見た目が綺麗なのと FIA 準拠になります。今回は無難なアルミ鋳造物の真ん中のモデルにしています。CSLDD や GTDD プロならコートルクモードについては関係ないので、数ヶ月経って特に不具合報告が出てこなければライトでもいいかもしれません。まだ評価がわからないうちなら、今回私が購入した標準の QR2 が無難だと思います。今回は新たな試みでしっかり動画を撮りながら開封、レビューをしていきます。QR2 を早く使いたいのに、やることが多く、開封するのがかなり億劫でした。図は QR2 のステアリング側です。QR2 本体と付属品、主節が付属しています。QR2 ステアリング側本体ですが、標準グレードのアルミ鋳造モデルを購入しました。その外周表面ですが、QR1 の塗装に比べるとザラザラした加工処理黒アルマイト処理になっています。さらに単品価格1万6000円アップの3万1600円のプロモデルにすると、アルミ削り出しボディになるためツルツルした食感になるかと思います。もちろん、今回私が購入した標準タイプでもクイックリリース部分の接触面の表面はツルツルに加工されており、QR2 の軸の部分を削るようなことはなさそうなのであまり大きな違いがないのではと思っています付属品は六角レンチがなんと3本入っていますそして青いトルクスドライバー1本ボルトが4本付属していますこちらはホイールベース側ですアルミブロックから削り出された軸が美しく感じます単品だと2万3700円もします高いですこれからポジウム DD1 を分解しますポジウム DD1 の軸を締め付けている黒い金具のボルトを緩めますこれは QR2 付属の工具で対応可能です黒い金具は2本のボルトで固定されていますが1本のボルトを緩めるだけで大丈夫です金色の QR1 を引き出すとぐるぐる巻きにされたケーブルが確認できますポジウム DD1 や DD2 内のコードはぐるぐる巻きにされていますこれはもともとそのように設計取り付けされているもので皆さんがステアリングをぐるぐる回転させたから中でぐるぐる回転してねじれてしまったわけではありませんステアリングを回した時ケーブル類は軸とともに回転しますのでステアリングを一方向にいくら回転させたからといって断線することはありませんこのぐるぐる巻きのケーブルをほどくためには約10回転逆方向に QR1 を回転させながらゆっくり引っ張っていくとケーブルがまっすぐになりますこのように2本のコネクターが現れてきますのでそれぞれの接続を外しますそれぞれ爪でロックされているのでそれを解除しながら引っ張る必要がありますすると QR1 が取れるわけですこれでは私が購入した標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標準グレードの標
QR2 の長いケーブルは Podium DD1 の短いケーブルに接続します。そして、10回転ぐらいぐるぐる回しながらケーブルをまとめつつ、押し込んでいきます。そのまま、ホイールベース側にゆっくり差し込んでいきます。これも、力がいるわけでもありません。注意点としては、黒い金具については、ホイールベース側に押し付けすぎると、ステアリングを回した際、ホイールベースと黒い金具が擦れてしまい、不快に感じるので QR2 に接触するまで持ってきます。QR2 をしっかり挟むため、ホイールベース側の軸の切れ込み部分と、黒い金具の切れ込み部分を平行にぴったり合うようにします。この時、QR2 本体の向きも説明書通りにしておいた方がインストール後、かっこよくなります。QR2 の向き自体は多少ずれていても、ファナテックのドライバー側のキャリブレーションで中心を合わせられるので実は問題ないと思います。ここまで位置合わせをしたら、主接機材の 10Nm で締め付けなければなりません。ここで、困ってしまう人が多いのではないかと思いますので、10Nm についてお伝えしておきます。付属のレンチが 10cm なので、その一番端っこで 10kg の力をかければ約 10Nm です。2つボルトがあるので、両方同じような力で締めたらホイールベース側完成です。次はステアリング側の取り付けです。クイックリリースが全くついていない新品のステアリングを購入した方は、まずはピンの保護キャップを取ってください。すでに旧式の QR1 がついている場合は、QR1 を止めているボルトを取り外してください。私のステアリングは、旧式の QR1 がついていたので、まずは QR1 のボルトを取り外していきます。多少硬かったとしても、クイックリリースとステアリング部分は接着剤で固定されているわけではないので、ボルトを取り外し後、QR1 を引っ張れば外れます。私のフォーミュラ V2 ステアリングのように端子のピン周りに使用されているスペーサー部分に金属の薄い板が使われているステアリングがありますこれはおそらく金属製 QR1 がついたステアリングだとそうなっていると思います QR1 ライトが使用されているグランツーリスモ用のステアリングの場合はここがすでにプラスチックでしたその場合はこの作業は不要になりますまずは既存のボルトを付属の4本の六角レンチで外しますとても軽い力で緩みます。すると、薄い金属のプレートを外すことができます。そして、その代わりに、新製品に同封されているプラスチック製のスペーサーを、新製品に同封されているボルト4本を使用して、固定することになります。付属のボルトの穴は、星型のトルクスネジなので、同封されている専用の T 点の青いドライバーを使って締め付けます。ここで注意すべきが、1Nm というトルク制限です。先ほど 10Nm の説明をしましたが
素材がプラスチックですし1ニュートンメートルについては指先だけを使用して硬くなる程度に締め込める程度でいいのではと思っていますが気になる方はトルクレンチを購入するしかありませんが1ニュートンメートルのものは高価なものが多い印象です最後に QR2 の金属部分をステアリングに接続しますここでもトルクの表記が出てきました3ニュートンメートルという表記です10センチメートルの六角レンチの端に3キログラム程度の力をかければ約3ニュートンメートルですまた QR2 には上下がありますが逆に取り付けようとしても装着できないのですぐわかると思いますということでボルトを挿入して3ニュートンメートル程度で締めて完成ですそれでは実際に QR2 を使用したレビューをしたいと思いますホイールベースステアリング両方に QR2 を組み付けることができましたこれでやっと QR2 のレビューができますまず初めてクイックリリースを使ってみた感想ですがかなり軽い力でスルリと入りますどれだけ軽いかというと片手でグリップを持っているだけでも少し力を込めると挿入できます左手でスマホを撮影しながら右手で挿入できるぐらいですそして入っていくときは吸い付くような感じです軽く入る割にはどれだけ引っ張ってももちろん抜けませんとても不思議な感覚ですさすがに公開から数年間も発売せずに寝かしてあった商品なだけあって使用感はストレスフリーです最後まで押し込むとバネの力で2つの棒が溝にはまるわけですがすごいソフトな音ではまりますステアリング装着時スルリと入るのはホイールベース側 QR2 表面と QR2 ステアリング側の接触面がツルツルに加工されているからだと思いますこの装着感を維持するためでしょうか主説には100回装着したらホイールベース側をきれいな布か何かで拭いてねと書かれています QR1 の時代はファナテックのステアリング側の端子のピンが折れたという情報が SNS に上げられていましたファナテックのクイックリリースは QR2 にアップグレードされ運転中に無理な力がピンに加わることはかなり少なくなったのではと思いますただピンがあることは事実でそこに想定以上の力が加われば曲がったり折れたりすることもあると思いますので取り扱いにはご注意くださいまたステアリングをホイールベースに取り付ける際ステアリングのピンに対してどういう刺さり方がするのかということも気になっています何度も何度もいろいろな角度から差し込んでみたり抜いたりしてみたりしましたが今のところ抜いた後のピンは変な向きになっていません QR1 だと軸先端の金属5つの鉄球一部ゴム反発力で QR1 を保持していましたが遊びをゴムで支えている分多少動かそうと思えば動くような状況でした本当にホイールベースに直結したようなフィーリングを求めるような方にとっては気になっていた方もいるのかもしれませんステアリングを左右上下に押し込んでもクイックリリースブハビクともしません現状私のポジウム DD1 向けに導入した QR2 のセットについてはガタは全くありません20ニュートンメートルの高いトルクをかけてもビクともしませんこれは接合する形状が QR1 のように円筒ではなく四角に近い形である影響も大きいとは思いますが金属と金属の表面の接触棒2本でどうしてここまでできるのだろうと不思議に思いますこうなるとステアリング自体の合成やコクピットの合成が気になってくるレベルになると思うので QR2 を導入される方はその良さを感じるために合成の高い素材が使用されているステアリングを選択しコクピットも頑丈なものにしていくとより楽しめると思います QR2 の取り外しは出っ張りを手前に引っ張ってやれば2本の支柱が動きロックが解除されつるりと外すことができますただしこのレバーを引っ張る際鋳造のザラザラした表面同士が接触しながら手前にスライドすることになりザラザラとした感触がありますこれは QR2 の軸との接触面とは関係ない場所なのでドライビングには全く影響を与えないかと思いますがヌルヌルスルリな感じが好きな人にとっては気になるポイントかもしれません
お財布に余裕がある方はプロを選択して気持ちよくなれば良いかと思いますの動画はモサの FSR ステアリングと QR2 のコラボレーションですファナテックのポジウムハブを FSR ステアリングに直結したマニアックな動画をお届けできればなと思いますもしよろしければ登録してください動画のアップするタイミングが早くなるかもしれません。